in my YouTube channel. My name is Girl D. En vandag het ons a cool story. Ek weet nie of jylle al ooit bang was om vir jylle ouwers iets te sê nie. Want net nou, roos hulle met jou. Nee, ek was een keer super bang om te vertel dat ek per ongeluk my maas self in in die baad laat val het. Ek wou dit gevat het en ek wou net ietsies kyk en toe val het uit my hand uit en toe gaan ek na my maat toe en ek moes vir hom vertel en is al voen. En jys, jylle, my hart het in my keel gebons. Ek was verskrikkelijk bang. En op die oude van die dag het alles baie mooi uitgewerk. Nou dit is precies die selfde in die mate met Esther'se story. Sy was verskrikkelijk bang om na die koning toe te gaan. Maar ek wil nie te veel nou spoil nie, want jylle moet die story gaan luister. So, die heren was wel by jou. Dis een ding wat ek vir jylle kan sê. So, kom ons gaan luister die story van Esther en dan sien ek jylle nou weer. Bye! Wie van jylle kan sê dat jylle nog nooit bang was nie? <laughs> nee, ek nie. Ek is baie bang vir slange en vir verkleurmannetjes. En ek weet vir van ons is bang vir harde donderweer en ander is bang vir oorlog en ons is baie gevaar vir ons bang kan wees nie. Vandaagse story gaan oor een baie mooi meisie wat nie bang was nie. En haar naam is Esther. In die stad Susan in Persie was daar een koning en sy naam was Aas vir ons. En hy het vir sy koningin gesê, trek, jy wil nie vir my luister nie, trek uit my paleis uit. En toe soek hy een ander koning in. Hy was alleen en toe sê hy vir sy ambtenare en soldaat, manne, gaan soek vir my een baie mooie vrou. Sjo, hulle het straat op en straat af berg oor jubeltie afgesoek. Na een mooie meis. En amal wat hulle gesien het wat baie mooi was, het hulle paleis toegeneem. Daar was een meis, Esther. Sy het by haar oom gedoen. Haar oom Mordegar het in hierdie koning sy paleis gebruik. Behalwe dat sy prachtig was, het die heren ook in haar hart gebruik. Die soldaat het met hulle soektog vir Esther raak gesien. Oh, wow, toe hulle haar sien, het hulle haar blits van die paleis toe geneem. Sy was ek nie bang, maar sy sê vir haarself, ek sal nie bang wees nie, want God is by my. Ek sal nie bang wees nie, want God is by my. In die paleis was daar baie mooie meisies, en al die mooie meisies was bang, want hulle het nie gereed wat gaan met hulle gebeur nie. Esther's oom, Mordegai, was ook bang iets gaan met haar gebeur wat sleg is in die huis. En hy het altyd na by daar waar die meisies geblei het, sy kamers rondgewerp. En as hy haar sien het, hy gevra, is dit my kind, hoe gaan dit met jou? En hy het sy gesê, ek sal nie bang wees nie, want God is met my. Net soos al die meisies oma, het sy vir een hele jaar lang haar haare laat groei, Elke dag een manny en een pedi gekry en aan haar velletje is gewerk en sy het net baie gezonde kos geëet en het haar vel ingesmeer met die ruik, lekker ruik olies. En na jaar moest die koning toe een van hierdie baie mooie meisies kies om sy koning in te wat. Die dag toe Esther na sy troonkamer toe moet gaan, was sy baie. Sy sê net weer van myself, God is by my, ek sal nie van my wees. Wow, toe die koning haar sien, het hy haar dadelijk gekies. As sy koning en boe al die ander onder die mooie meisies. Maar in die selfde paleis was daar een slang. Nie een rarige slang nie, een slangerige man en sy naam was Haman. het gedink hy is die belangrikste persoon na die koning in dat paleis. En hy wou gaat die allemaal moet elke keer wat hy verby hom loop, voor hom buig. Esther's oom Mordegai wou nie voor hom buig. Mordegai het net gesê, nie Haman, ek buig nie voor jou nie, want ek buig net voor my eie rechte God. Die God van jimmel en aarde. Toe het koning Aas vir ons een dag dat Mordegai op een keer sy leven gered het. Toe sê hy, Haman, 
Geef vir morgen ga jy hier die mooie kleren om aan te trek en laai hom op een paard. Dan loop jy met hom in die paard dier die dorpse straat en jy roep, die koning bewys eer aan morgen ga jy. Haman moest dit doen, al was hy voedend daar. Maak hy een baie lelike plannie toe. Om morgen ga jy en die joodse mens terug te kry. En hy skinner by die koning oor die jode. En toe maak die koning een wet wat sê al die jode moet op een sekere dag vermoor om. Sjoe, morgen ga jy en sy volk en Esther was baie moed los en baie bang toe hulle dit oor hulle gehuil en gekerm dag en nacht. Esther het gedink ek mag nie bang wees nie. Ek moet een plan maak want God is met my. Maar oor morgen ga ek vraag te vaal, Esther, sal jy asblief met die koning gaan vraag? En sal jy vir hom verduidelik? Hy sal vir jou luister. Esther, hoe nou kom jy bang so in jou oorskas het? Ja, nie, hoe kan ek? Enige iemand kan nie sommer net na die koning toe gaan nie. Hy moet jou roep. En as hy na jou toe, as hy na hom toe gaan nie, en hy hou nie sy staf na jou toe uit nie, dan kan hy jou doodmaak. verros, die koning, sy hart sal werk, so dat hy na haar sal luister. As hy daar sal, baie mooi gaan maak. Haar haar gekam en lekker oliekies aan haar gesmeer. En met die jyre in haar hart het sy na die droom kamer toe gestaan. Amal wat haar soon te sien stap het, sy hart het sommer geklop van bangheid. Maar Esther het net gesê, God is by my, Ek sal nie van my wees nie. Toe gaan die deure van die troon kamer. Die koning het geskrik toe hy sien iemand kom sommer hier in sy troon kamer in en hy kyk so kwaai op. En toe sien hy vir Esther sy prachtige mooi koningin staan. En sy was vir hom so mooi op haar oomlik dat hy sy staf opgelig het en dit in haar richting gewaas het. Esther was so verlig, dat God het haar beskerm. Die koning vraag toe, wat kan ek vir jou doen, Esther? En sy sê, ach koning, kom eet asseblief in ons saam met my by my kamer, en bring vir haar man saam, en maak ek vir julle lekker kos. Die koning was bly, en haar man was nog blyer. Hy toe by sy vrou en al die mense in sy straat gaan spog, wat hy gaan vanavond saam met die koning eet en hy het sy beste kleren aangekrek. Hy het gedink, hy is nou eers belangrik. Daar die avond was Esther nie. Sy het vir die koning vertel hoe Haman haar mense die jode kan vermoor. Toe is ou Haman dood bang. Die koning het dadelijk die wachte geroep en vir Haman om die lewe laat. Die koning kon nie die wet stop wat sê die jode moet wat gemaakt word nie. Maar hy het gesê die jode kan daar die dag terugveg en hulle self verdedig. Hulle het gewend, omdat God met hulle was. Die dapper est het gesorg dat die jode nie vermoor word nie as gevolg van die skelmslang haman nie. Ja nie, die jode was so dankbaar en van daar die dag af het hulle allemaal gesê, ek sal nie bang wees nie, want God is met my. En God is met my. Wow, hoe cool was die story van Esther. Ek dink ek en jy moet net soos sy, nie bang wees sy goed is nie, en vertrouw op die jyre. En weet jy nou wat gaan ons doen om daai vir ons te laat onthou? Ons gaan een Esther poppie maak. Nou ek hoop jy is recht vir hierdie. Jy gaan sikke uit snui papier kry, baie oudlik, Jy gaan nou gaan met jou skerkie en jy gaan letterlik alles gaan staan en uitsnui. As jy dit gedoen het, gaan dit soos dit lyk. So hier het ons die rokkie, haar skoene, haar kroon en dan nou sy met haar onderrokkie. Ok, so wat jy gaan doen is, jy gaan gaan 
en sien jylle hierdie klein hoekies wat aan die kant is. Hulle gaan jy nou omvou en dan gaan dit daar so omvou. Sien jylle? Oh, en daar bly hy op. So gaan jy doen met alles, maar natuurlijk kan ons nie vergeet om dit te verseer nie. En dit is my ginsteling deel. Jylle so gaan en vat jou poppie. Jy kan glitter he, jy kan inkeerpotler he, jy kan even koukies gebruik. Kijk, okay. so ek gaan nou net gaan, ek weet, Esther was een koningin, ne? so ek gaan pers vat, want dit is een koninklijke kleer. So ek gaan nou daar rond, ek gaan die buitenlijne pers maak, en dan met glitter gaan ek dit versier. Het so'n paar lijnkies in pers. So, jy kan nou gaan en dit jou eie maak, nee, jylle hoef nie die self as ek te maak nie. Wees ons hoe kreatief, wat denk jy het Esther soos gelijk? Het sy swaard haare, bruin haare, blonde haare, wat sy kleer haare het? Sy het nie een swaard haare gehad, denk ek, persoonlik. Ek kan nie so mooi sien met haar kroon opnie. Nou gaan ek net glitter jylle. Is jylle raag of hoor? Ek is. Ah, dit gaan kui lyk. Like. Ok. Gaan nou net. Ek kui so. As jy nie wil moors nie. Kry papier. Doe net op die papier. Kijk, kom ons kyk. Net so. Bing. Oh, jylle dit begin koe like, dat is of is hier nog een paar wit spikkels, maar ek gaan nou dit doen, en um, ek dink dit sal koe like as haar jylle gewaad boe rooi is. Kijk, kom ons kyk, net ga so, so, en op perelkies. Ok jylle, ek gaan nou verder hierdie doen, Jylle moet gaan en kyk hoe jylle dit mooi kan maak. Ek dink daar is nog baie werk aan die poppie. Ha, ha. Maar um, gaan maak jou eie Esther. En moet nie vergeet dat die altijd by jou is. En dat jy nie bang te wees nie, want hy het een plan vir jou leven. Ok, maats, tot de volgende keer. Bye. I'm Katrien. Kaldie. Katrien. Kaldie. Oi. Dankie, hoor jy so, hoe oulik is Esther nie? Oh, ga ek like al baie. Yes, dit is baie oulik nie. En het was so mooi, hoe die heren net heel tyd by al was. Ek was op die tip van my stoel geweest. So, ek was bang, hy maak haar dood, ja, die koning. Ja, nee, ek ook, hy was bykie scary geweest. Baie. Maar hoor jy so, kom ons leer die Bijbel vers, so dat ons ook nie vergeet dat die heren by ons is nie. As jy reg of hoor. Ja. Ok, dit is in Deertrenomium 31 vers 8. Verrek. Deuteronomium Deuteronomium Ja, het luist en af 31 vers 8 31 vers 8 Ja, so, die Heere sal by jou wees Die Heere sal by jou wees Hy sal jou nie in die steek laat nie Hy sal nie jou in die steek laat nie En jou nie verlaat nie. En jou nooit verlaat nie. Ja, dit beteken nie dat hier is by jou. Hy sal saam met jou wees, hy sal jou nie steek laat nie en hy is altyd daar vir jou. Ah, oh. oh, mooi. Gaan ons nog een keer sê. Ok. Die Heere sal by jou wees. Die Heere sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jou nie in die steek laat nie. En jou nie verlaat nie. En jou nooit verlaat nie. Ah, oh, jylle moet dit onthou maat. Ek en jy gaan ons dit in ons kamer op gaan sit. Ja. Ok, yes. Ok. Ok, Katrien, sê bye vir die maat. Bye. bye.